வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி இரவு முழுவதும் தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது இந்தியாவின் பிரதமராக மூன்று முறை பதவி வகித்த அமரர் பாரத ரத்னா அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பிறந்த நாளான இன்று வாஜ்பாய் தொடர்பான நினைவுகளையும் அவரது தனிச்சிறப்புகளையும் குறிப்பிட்டு பல்வேறு அரசியல் பிரமுகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் புகழாரம் சூட்டி வருகின்றனர் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி ஆறாம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற உள்ள இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களிலும் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதி பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தும் திட்டம் இப்போதைக்கு இல்லை என உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தரைப்படை கடற்படை மற்றும் விமானப்படைக்கும் சேர்த்து ஒரே தளபதியை நியமிக்க மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான சென்னை எழும்பூரில் பேரணி நடத்திய திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உட்பட எட்டாயிரம் பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் முரண்பட்ட கருத்துக்களை தெரிவிப்பதாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களில் அமல்படுத்த மாட்டோம் என ராகுல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் என ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சியின் துணைத் தலைவரும் தேர்தல் வியூக நிபுணருமான பிரசாந்த் கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார் சூரிய கிரகணத்தை முன்னிட்டு பழனியில் உள்ள கோயில்களில் நடை சாத்தப்பட உள்ளதால் பக்தர்கள் கோயில்களுக்கு வருவதை தவிர்க்க கோயில் நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை அனைவர் வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் செழிப்பு ஆகியவற்றை கொண்டு வர வேண்டும் என பல அரசியல் தலைவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் குடியுரிமை சட்டம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு கேரள முதலமைச்சர் பினராகி விஜயன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக தவறான தகவல்களை பரப்பும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் புதிய மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியா வர அழைப்பு விடுத்த பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டதாக ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கானி தெரிவித்துள்ளார் கனடாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலநடுக்கம் ரெக்டர் அளவுகோளில் ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியமாக பதிவாகியுள்ளது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்ட டெஸ்ட் போட்டிக்கான பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்